जहां देखो वहां नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण नारायण के सिवाय कुछ अब चौथा चैप्टर हम लोग का खत्म होने जा रहा है आज समर्पण और सन्यास की बातें हैं नो साउंड क्या साउंड देखो थैंक यू आ गया दीदी आ गया थैंक यू ऑफ करें वीडियोस ऑफ करें प्लीज क्या वीडियो सबके ऑफ करो घंटी ये सब क्यों करते हैं हम लोग to cut you away from your normal routine, from your normal life, from your normal rules, rules and roles what you are playing in your life. And we all have to eventually, eventually we all have to understand that समर्पण करना ही होगा समर्पण क्या है उसके पहले समझेंगे ये माइंड क्या है क्योंकि समर्पण कहां से होगा पहले तो मन बुद्धि चित्त अहंकार समर्पण करना क्या चीज का है समर्पण तो करना अपने अहंकार का अपने आईनस का जैसे जैसे आई छोटा होता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा बड़ा होता जाएगा जो मिजरी में भी कोई कष्ट में भी जो अपना इमोशनल बैलेंस लेके चले उसका माइंड सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है क्योंकि उसके लिए कोई भी कष्ट कष्ट नहीं है इट्स अ पासिंग फेज ऑफ लाइफ वो वो जिंदगी को वो जीवन को बहुत करीबी से पहचान रहा है जो मिजरी में भी कष्ट में भी अपने आप को बैलेंस बना के रखे वही स्थित प्रज्ञता आएगी जब आगे हम लोग और बढ़ेंगे स्थित प्रज्ञता भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है अर्जुन के लिए नहीं हम लोगों के लिए सबके लिए तो ईगो माइंड में थॉट्स माइंड में माइंड क्या माइंड इज मन और इंटेलेक्ट क्या बुद्धि ओनली मेयर ट्रांसलेशन बट मन और बुद्धि चित अहंकार ये चारों चीजों 
जब चारों पिलर्स हमारी लाइफ के जब चित हो जाते हैं जब इन्हीं में क्योंकि ये चारों पिलर्स में ही हमारा आईनेस जुड़ा हुआ है ना तो ये चारों पिलर्स में जब आईनेस हमारा खत्म हो जाता है तब इस चैप्टर का जो थर्ड वर्ड है सन्यास ज्ञान कर्म सन्यास योग चार वर्ड्स है ना इसमें सन्यास जब ये चारों खाने चित शरीर शुद्धि ज्ञान शुद्धि मन शुद्धि आत्म शुद्धि विचार शुद्धि ये सारी चीजें फिर सेकंड स्टेप में आती फिर थर्ड स्टेप में सन्यासी कोई बहुत इजी नहीं बनता सन्यासी सन्यास सन्यास मतलब कोई घेरू वस्त्र कोई सन्यास नहीं होता सन्यास किस चीज का आपको गिविन क्या करना है स्वयं क्योंकि स्वयं से स्वयं का दुख तो कभी बनता नहीं आप अपने आप को तो कभी भी हम स्वयं को दुखी करना नहीं चाहते हो जाते हैं वो दूसरी बात है बिकॉज वो स्वयं की वीकनेस से हम दुखी हो जाते हैं पर फैक्टर होता है कोई और बाहर की दुनिया बाहर के इन्फ्लुएंस उससे हम दुखी होते हैं और हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं अलाव सेल्फ टू गेट एंग्री और इन सोरो अलाव पर हमने कभी अपने आप से चाहा कि हम दुखी हो ना तो स्वयं से स्वयं को कोई दुखी नहीं करता भाई तो पहले तो हम ये समझे कि ये मन और बुद्धि का खेल है क्या क्योंकि मन बुद्धि चित अहंकार ये चार का ही खेल है हमारा जीवन मन माइंड इंटेलेक्ट बुद्धि कल जो बात हो रही थी और इंटेलिजेंस इज बुद्धिमानी बुद्धिमता तो मन कहता है कोई कुछ एक थॉट आया आपके मन में वो मन में जो थॉट आया वो माइंड में जो थॉट आया उसकी पहचान किसने कराई या तो आपने देखा एक थॉट आया सुना एक थॉट आया या आपने वाणी बोली तो एक थॉट आया टच किया तो इंद्रियों से कनेक्टेड इंद्रिया एक्सटर्नल दुनिया की जो चीजें होती है ना वो इंद्रिया उसको कैप्चर करती है पहले फिर वो आपके माइंड में मन में जाता है और उससे आपका एक थॉट बनता है फिर वो थॉट आपका कर्म बनता है वो कर्म आपका एक्सपीरियंस लाता है वो एक्सपीरियंस आपकी रियलिटी बनती है एक्सिस्टेंस बनता है और वहां आपकी रियलिटी बन जाती है तो वन थॉट इज मेकिंग योर रियलिटी प्रूफ हियर तो वन थॉट जो आपका बना वो एक थॉट अच्छा है तो भी रियलिटी बनती है बुरा है तो भी रियलिटी रियलिटी दोनों तरफ बन रही है क्योंकि यूनिवर्स अच्छा बुरा नहीं जानता प्लीज गेट दिस वेरी क्लियर यूनिवर्स डज नॉट नो गुड और बैड गुड और बैड तो ह्यूमन लेवल की बातें हैं हम लोगों के जजमेंट के फ्रूट्स हैं गुड और बैड यूनिवर्स डजेंट नो यूनिवर्स जस्ट नो हाउ टू ब्लेस योर थॉट दैट्स ऑल वो जज करने लग गया तो फिर हम क्या कर रहे हैं फिर हम अगर जज करते हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं इसलिए वो जज नहीं कर सकता तो मन में जो भी थॉट आया उसको जज कौन करता है बुद्धि करती है इंटेलेक्ट करता है 
और किस हिसाब से और किस तरीके से आप उसको उस जजमेंट को डील करते हो वो बुद्धिमानी होगी वो इंटेलिजेंस होगी तो मन और बुद्धि तो हम सबके पास है बट इंटेलेक्ट को जो हम पॉलिश करते हैं वो पॉलिशिंग पार्ट इज इंटेलिजेंस और वो धीरे 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 लाइफ में हम लेके आते हैं जैसे जैसे हम मेच्योर्ड होते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती है तब तभी तो स्कूल जाते हैं तभी तो पढ़ाई करते स्कूल इज एक्चुअली पॉलिशिंग योर इंटेलेक्ट आपको बुद्धिमान बनाता है आप लॉजिक से बुद्धिमान बनते हो तो मन क्या है मन इज लाइक फ्लोइंग वॉटर एक जैसे नदी बह रही है वो वैसे ही आपका मन बहता है लेकिन उस नदी को डायरेक्शन कौन दे रहा है वो आपका इंटेलेक्ट देता है मतलब जो किनारा है जो आपके मन रूपी जल को वो बांधता है और फिर आप का जो फ्लो ऑफ वाटर है वो वैसे ही फिर अपने आप को डायरेक्ट करता है सो वॉट इज अ बुद्धि डूइंग वॉट इज इंटेलेक्ट डूइंग इंटेलेक्ट इज गिविंग डायरेक्शन टू द कोर्स ऑफ द रिवर तो डायरेक्शन कौन दिया बुद्धि दिया थॉट कहाँ आया मन में माइंड में और फिर वो उसको जो डायरेक्शन मिला वो बुद्धि से मिला तो वॉट वन मीट्स इन लाइफ इज भाग्य डेस्टिनी and how we deal with the what has come into our life is our purusharth is our capability in that present moment so what is important destiny or purusharth Purusharth. Purusharth is important because destiny we cannot change. Destiny हो गई, आ गई हमारे सामने. Yes, Purusharth is what we need to understand. And Purusharth ही है जो हमें हर जगह, हर घड़ी हमें Purusharth करना पड़ता है. हमारा सारा फोकस सिर्फ हमारे पुरुषार्थ में ही होना चाहिए और पुरुषार्थ में क्या क्या है कौन से पॉइंट्स आते हैं पुरुषार्थ में पुरुषार्थ में आता है सबसे पहले विवेक सबसे पहले स्वधर्म सबसे पहले हमारा रोल क्या है वर्ण हम कौन से जाति के हैं जात नॉट जाति मतलब नॉट साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन हम कौन से वर्ण के हैं उससे हमारा स्वधर्म निर्धारित है उस उस स्वधर्म में हम विवेक से कैसे काम करेंगे वो आता है आपके पुरुषार्थ में तो सन्यासी और ये पुरुषार्थ कब आता है जब हमारा माइंड हमारा मन अहंकार को थोड़ा साइड ट्रैक कर देता है हमारे आईनेस को थोड़ा स्लो कर देता है तब पुरुषार्थ में बल आ जाता है ये बड़ी अच्छी बात है कि ईगो कब फिल्टर होता है वेन इज द ईगो गेटिंग फिल्टर्ड इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन योर इंक्लिनेशन माई इंक्लिनेशन बिकॉज अल्टीमेटली आप देखोगे तो हमारा आई जो है वही सब कुछ डिसाइड करता है क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है वो तो बहुत लिमिटेड है ना इट इज वेरी वेरी लिमिटेड तो 
जब लिमिटेड माइंड से हमें फंक्शन करना हो करते हैं हम तो हमारे लिमिटेड ही कर्म बनते हैं सब कुछ लिमिट में आ जाता है और वो सत्य है नहीं दैट इज नॉट द रियलिटी बिकॉज यू आर नॉट अ लिमिटेड बी देन वॉट इज इट यू आर अ एक्सपैंडेड बी तो वेन यू ड्रॉप दिस माइंड दिस लिमिटेड माइंड जब ये लिमिटेड माइंड हमारा ड्रॉप हो जाता है जब हम थोड़ा सा ईगो से हटते हैं तब जाके हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों चीजों को हम समझ के इसे ड्रॉप कर सकते हैं जब एक माइंड हमारा ड्रॉप होता है तो क्योंकि ये सारा खेला हमारे माइंड का है ना हमारे मन का ही तो है मन सारा खेला हमारे माइंड का है तो उस लेवल पे कौन जाता है जो अपने मन को बुद्धि को चित्त को अहंकार को ड्रॉप करने की क्षमता रखता है वो कौन है वो सन्यास है वो सन्यासी है सन्यासी डजेंट मीन वो गेरू पहनेगा तो ये सन्यासी बनेगा ना ऐसा नहीं है आप गृहस्थ में भी सन्यासी बन सकते हो और एक सन्यासी भी गृहस्थ के रूल्स फॉलो कर सकता है ये वो सन्यासी नहीं है Who is a सन्यासी सन्यासी इज जो अपने पिछले पास्ट को जला दिया ही हैज बर्ड हिज ओल्ड पास्ट कंप्लीटली इन टोटैलिटी तभी आप देखोगे सन्यास का सबसे बड़ा रूल दो दो रूल सबसे बड़े हैं वो अपने घर नहीं जा सकते दे आर नॉट अलाउड टू गो बैक टू हाउस टू टू देर होम्स Why? Because वहां उनका पास्ट होता है एंड दे हैव टू डू देर ओन तर्पण एंड क्रियाक्रम एंड वट वाई बिकॉज देयर बॉडी देयर माइंड देयर स्पिरिट हैज टू टेक अ रीबर्थ दे हैव टू बी रीबॉर्न तो उनका पिछला सब कुछ दे कैनॉट कैरी They cannot carry any load of the past life. Past life, मतलब I'm not पिछला like जन्म. In this lifetime also, they cannot take the load of the past pressures, past thoughts, past views, past opinions, past judgments, past roles. They cannot. तो ऐसे महापुरुष कहाँ हुए हैं जो सब कुछ अपना past को भूल गए हैं? तो सन्यासी तो बहुत कम मिलेंगे वैसे सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ असन्यासी असन्यासी मीन्स अ डेलिबरेट कॉन्शियस चॉइस टू रीबॉर्न बिफोर डाइंग अ डेलिबरेट कॉन्शियस चॉइस टू रीबॉर्न बिफोर डाइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद बॉडी एट ऑल फॉर देम नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस फॉर देम ओनली दे एंड एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट बस इसके सिवाय और कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होती उनकी और उसी एग्जिस्टेंस में वो पूरे परमात्मा को देखता है उसी एग्जिस्टेंस में वो चार तरह से परमात्मा की सत्ता को पहचानता है उसी एग्जिस्टेंस में एक दिस इज वन डेलिबरेट मतलब खुद जानते बूझते हुए अपनी कॉन्शियस चॉइस करता है टू रीबॉर्न रीबॉर्न मतलब नॉट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पिरिट of the spirit inside uski wo jab reborn rebirth hoti hai 
और उसे ये बॉडी को जब भी त्यागना हो त्याग सकता है और इस बॉडी से उसे कोई अटैचमेंट नहीं होता उसे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता यही तो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम सन्यास का मतलब तो समझो सन्यास मतलब नॉट गोइंग टू द फॉरेस्ट दैट इज नॉट सन्यास सन्यास इज व्हेन यू आर डेलिबरेटिंग चूजिंग योर रीबर्थ बिफोर यू लीव दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज एनी वे नाशवान तो जाना ही है तो ये सब बातें अर्जुन को समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही क्योंकि वो अभी भी आध्यात्म में नहीं पहुंचा वो अभी भी आध्यात्म में नहीं पहुंचा अब आध्यात्म क्या हुआ आध्य आत्म वेन बी मेडिटेट ऑन आत्मा आत्मा मतलब आय माई आईनेस जब हम उसमें मेडिटेट करते हैं जब हम उसमें मेडिटेट करते हैं तो क्या हो जाता है ध्याता बिना ध्यान क्या होता है ध्याता बिना ध्यान जब आप ध्याता नहीं हो पर ध्यान हो रहा है आपको ये पता भी नहीं है कि ध्यान में बैठे हो आप आप ध्याता भी नहीं हो ध्याता के बिना ध्यान हो रहा है That is आज आजकल तो स्पिरिचुअलिटी को एक बड़ा सस्ता सा वर्ड बना दिया है जिसको देखो ये कहता है मैं आध्यात्मिक आई मीन मैं क्लास आध्यात्म आदमी को आजकल तो स्पिरिचुअल वर्ड इज बिकम वेरी वेरी चीप वेरी वाई बिकॉज एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी बट आज देव बुद्ध रियली नो द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी अगर स्पिरिचुअलिटी इतनी सस्ती होती इफ स्पिरिचुअलिटी वॉज सो चीप देन वाई आर वी स्ट्रगलिंग फॉर इट वाई कैंट वी जस्ट रियलाइज दैट वी आर ऑल स्पिरिचुअल ओवर वाई स्टडी ऑल दिस देन फिर स्वाध्याय करने का मतलब क्या है क्यों हम लोग पचास टू वेब क्लासेस में जाते हैं हम लोग पचास टू स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं क्यों वाई दस नो दैट यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल ओवर But it doesn't happen like that, right? We think that we are spiritual. To tell ten people that I am very spiritual. I'm, I'm reading this. I'm doing this. I'm studying this. This, 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 this. Why? If you are spiritual, then you don't have to say to anyone that you are doing this, 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 this. Spirit, spiritual. Your spirit, when it attaches to ritual. Now, what is a ritual here? Ritual means not arti puja and pool, pool chalana, bhog lagana. No, 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 no. That is not the ritual of here. When the spirit is following a ritual. with wisdom with non attachment with no ego that is spiritual that is what spiritual is 
जब आपके स्पिरिट में ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं हम नॉन अटैचमेंट में रहे रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हम नो ईगो जोन में है नहीं है देन वेर आर यू फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ द स्पिरिट टेल मी नो वी आर ऑन द पाथ यस आई एग्री वी आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी we are on the path of uplifting our, our spirit and getting connected to the ritual of the spirit yes wahan agree karte hain hum ki we are all on the journey we are all on the path of spirituality but we are not spiritual as yet no You have to work, work on this path. बहुत कठिन पाथ होता है ये बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है इसमें तब जाके आप अपने से जुड़ पाते हो तब हम समझते हैं कि हम है कौन तो परमात्मा से जुड़ने का परमात्मा का अनुभव परमात्मा के अलग रह के हम नहीं कर पाएंगे असंभव है ये असंभव है ये तो परमात्मा की पहचान कैसे होगी हाउ विल बी रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस इसके चार भाग हैं चार तरीके हैं चार पथ हैं पहला पथ कि परमात्मा की सत्ता को मान ले कि उसी की ही सत्ता है दूसरा पथ कि परमात्मा का सदा चिंतन में हमें रहना तो चाहे चाहे वो जप करते रहे चाहे उसका चिंतन करते रहे उनके बारे में पढ़ते रहे सोचते रहे दैट इज सेकेंड पथ थर्ड पथ जो सदा हमेशा जो हमेशा स्वतः परमात्मा का अनुभव होने लगे वो है तीसरा पथ और चौथा कि परमात्मा के सिवाय परमात्मा की सत्ता ही हर कण कण में है और उसी की ही सत्ता इटर्नल है शाश्वत है ये समझ लो उसी की ही सत्ता शाश्वत है बस यही तक पहुंचने के लिए इस ये चार पथ को समझने के लिए हम लोग इतनी सब चेष्टाएं कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीच देर हाउ टू रीच तो परमात्मा को पाने के लिए हमें बाहर से कोई चीज की जरूरत नहीं है जी कोई चीज की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ हमारे ये जो चार चीज है ना मन बुद्धि चित अहकार और मन से मन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है आपकी इंद्रियों से और इंद्रिया क्या कर रही है अपना अपना काम कर रही कान सुनता है आंख देखती है टेस्ट जीव अपना टेस्ट करता है सब कुछ अपने आप हो रहा है तो इंद्रिया तो वैसे भी आप हम नहीं है तो ये सब बातें हमें बताएगा कौन सो ऑडियंस टेल मी वन थिंग डू यू नीड ए गुरु इज गुरु नीडेड आई एम आस्किंग यू वन स्पेसिफिक क्वेश्चन इज गुरु नीडेड इन योर लाइफ यस नो
guru is needed till your we are ignorant jab tak hum agyan mein rehte hain jab tak hum agyanta mein hain tab tak hame guru ki avashyakta need rehti hai aur hoti hai जब हम क्योंकि गुरु का काम क्या है गुरु का काम है आपको आपके अंदर जो परमात्मा है उससे जुड़ा देना बस गुरु का इतना ही काम और जब आप जुड़ जाते हो फ्रॉम दैट लिमिटेड सोर्स ऑफ थिंकिंग टू द एक्सपैंडेड सोर्स ऑफ थिंकिंग when you understand and realize this then guru ki koi need nahi hoti guru ki need jab hi tak hai kyunki guru to sirf pat pradarshan karta hai pat pe chalega nahi manzil tak bhi shayad na le jaye aap aapko sirf dikha dega ye rasta jata hai apne आपको आपके दिल्ली जाना है आपका रास्ता ये जाता है चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ और जहां वो देखेगा जहां वो देखेगा कि ये शिष्य मेरा अब अपने आप चल सकता है तब वो उसे ड्रॉप कर देता है दैट इज अ रियल गुरु जब वो उसे ड्रॉप कर देगा ड्रॉप कर देगा मतलब उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगी उस शिष्य के प्रति क्योंकि गुरु अगर अटैच्ड है तो फिर वो गुरु ही नहीं है गुरु अपनी जिम्मेवारी समझ सकता है यस द आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन रियलाइजेशन और जब तक आपके मन का अंधकार वो खत्म नहीं करता और अंधकार क्या चीज का है अंधकार तो सिर्फ अहंकार का है गुरु वो है ना जो गुरूर आपका खत्म करे और गुरु जो आपके अंधकार को मिटाए तो अंधकार क्या चीज का है अहंकार का अहंकार का आपको मिटाना है और जहां तुम्हारे हमारे आईनेस को निक, निकल गया जहां वो आईनेस निकल गया हमारा तब क्या हुआ तब हम अपने आत्म से मिल गए क्योंकि ये आईनेस ही तो हमें रोक रखता है ना हमारे आत्मा से मिलने का हमारे सेल्फ ज्ञान का आत्म अभी तो बोलते हैं ना आत्मज्ञान जब हमें आत्मज्ञान हो गया तो हम अपने से मिल गए तो जब हम मिल गए तब गुरु आपको सिर्फ ऑब्जर्व करता है सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है आपके साथ चलता नहीं है वही सच्चा गुरु है वो आपको छोड़ देता है तो ये सब जो बातें हैं जितनी भी हम लोगों ने अभी तक चर्चा करी वो सब कहा है हमारे मन में हमारे बुद्धि में या हमारे चित्त में या हमारे अहंकार में हम चारों की चीज में है तो जो हमेशा सभी के लिए हमेशा नहीं रहेगा सबके लिए जो हमेशा नहीं रहेगा वो है बाहर की दुनिया और जो सभी के लिए सदा हमेशा के लिए रहेगा वो है हमारी आत्मा हमारा अंदर आए समझ में जो सभी के लिए हमेशा के लिए रहेगा वो है बाहर की दुनिया और जो सभी के लिए हमेशा रहेगा वो है हमारी आत्मा तो हम
हमें जीवन में कर, करना क्या है बाहर का इन्फ्लुएंस में जीना है कि हमारे अंदर इस आत्म की पहचान को करना ये चॉइस है हमारे पास दो चॉइस है इसी को योग कहते हैं इसी चॉइस को योग कहा जाता है योग इज वॉट योग इज टू डू इन बींग एंड टू बी इन डूइंग योग इज टू बी इन डूइंग एंड टू डू इन बींग मीन्स होना में कोई करता नहीं रखना और जो हो रहा है उसे होने देना दैट इज वॉट योग इज योग इज वॉट यूनियन राइट यूनियन ऑफ वॉट यूनियन ऑफ यू एंड योर गॉड यू एंड योर थॉट्स यू एंड योर विस्टम यू एंड योर कर्म पर समझना यहां कि I am not the doer. Karm is happening. Let it happen. I am only being. I am only being. To do in being and to be in doing. To be when the thing happens. when the karma is happening everything is happening so just be when you are being in the doing and to do in the being so when you are doing in the being it's automatically you are you are an observer both ways you are just an observer and that is what yoga is union between you and your observation that's all that's your that's that's the perfect example of yog so we did gyan karma sanyas yog and ye charo shabd krishna ne bade acche se do shabdon mein samjhaya kya कि ज्ञानी कौन है कर्मठ कौन है कर्म योगी कौन है सन्यास कौन है कौन सन्यास क्या है और योग क्या है तो सन्यास बता दिया योग बता दिया ज्ञानी कौन है अगेन वी रिपीट जो जो अपने जीवन के उतार चढ़ाव में स्टेबल रह सकता है बिना शेक हुए वो है ज्ञानी द वन हु कैन बी स्टेबल इन द मिजरीज ऑफ लाइफ वो है ज्ञानी एंड ज्ञानी का जो इनर स्पेस है उसमें जंक फाइल्स नहीं होते फर्स्ट करो आपके हार्ड डिस्क के जैसे यू आर लाइक ए हार्ड डिस्क और उसमें आपने दुनिया भर के पिक्चर्स को भर के रखा लाइक अपना फोन तो फोन में इतने सारे पिक्चर्स हमने भर के रखे हुए हैं जो कि जो टोटली इेलिवेंट तो क्या होगा फोन भारी हो जाएगा ना हार्ड डिस्क विल क्रैश राइट टू मेनी टू मेनी पिक्चर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड तो वी हैव टू मेनी टू मेनी थॉट्स टू मेनी टू मेनी इश्यूज इन लाइफ एंड वी स्टोर ऑल दिस कहा स्टोर हो रहा है आपके इंटेलेक्ट में आपकी बुद्धि में सारी चीजें हमारी बुद्धि में जाके स्टोर हो रही है और हमारी बुद्धि फिर हैवी हो जाती है एंड देन वी क्रैश डाउन फिर क्या होता है स्ट्रेस आ जाता है स्मॉल 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 थिंग्स में वी गेट स्ट्रेसफुल एंड वी डोंट रियलाइज दैट वी हैव पुट इन सो मेनी ऑफ जंक फाइल्स इनसाइड आवर बॉडी एंड माइंड 
And when we put it up all in the mind and buddhi and in mind and intellect, then what happens? It falls on the body and then we fall ill. We have diseases, we have blood pressure, we have hypertension. All these diseases starts falling in. Pani. All the diseases this is falling in. So, what to do? Then what to do? So, Bhagawan yaha kehte hai ki indriyo samarpan karo. Samarpan karo. Kya hai samarpan kare? Then the question is, what do we do to do with the samarpan? Did you put a bowl? 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 And we think that we are to No. No. ये सब धोखा है ये सब हम लोग अपने आप को फुसलाते हैं समर्पण ये नहीं होता समर्पण मतलब आपका एक भी विचार आपका अपना नहीं हो सकता एक भी कर्म आपका अपना नहीं हो सकता स्वयं पूरे अपने आय को खत्म कर देना स्वाहा कर देना वही कृष्ण कहते हैं ना कि सारे जितने भी ज्ञानी जन होते हैं वो यज्ञ करते हैं क्यों अपने आप को जला देते हैं अपने अहंकार को जला देते हैं वो तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना अपने स्व को अग्नि में डाल दिया वो वो है समर्पण जब हमने अपने स्वयं को स्वयं को छोड़ दिया उस अग्नि में वो है समर्पण खैर वो समर्पण इजी नहीं होता अग्रीड पर पहले हम समझ तो जाए कि समर्पण है क्या समर्पण रोज Samarpan actually is a very big word. It's a very pure and a very strong word. Where you have to do something, that is Samarpan. You have to do something to do with your own. Correct. That is Samarpan. So where do we get there? क्योंकि जो इंद्रियों से जाता है, जो हम इंद्रियों से रिसीव करते हैं, और जो इंद्रियों से जाता है, वो तो संसार से जुड़ा हुआ है ना भाई? वो संसार से जुड़ा हुआ है, और जो इंद्रियों को छोड़ दे, वो जो इंद्रियों को त्याग दे, कि अगर आँख देख रही है तो वो आँख देख रही है, वो परमात्मा की आँखें देख रही हैं, मेरी नहीं दिख रही। सुन रहा हूँ मैं, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मेरा परमात्मा का उकान है, वो वही सुन रहा है। Is it? Have you ever thought of this? Never, never। तो पहले तो हम लोग ये सोचना पहले शुरू करें कि I am not the body, I am not the body, I am eternal. I am a miracle. I am a phenomena. I am amazing. I am unique. उसे तुम लोगों एक I am का मैंने बड़ा अच्छा भेजा था. The morning of affirmations of I am. Start repeating that every day. Yeah, that's why I sent it. Whatever I send you all, that means आप लोगों को कुछ करना है उसमें. ऑडियंस ऑफ प्लीज तो जो संसार को छोड़ दे
क्या बोला मैंने जो इंद्रियों से जाए इंद्रियों से आए वो संसार से जुड़ा हुआ है और जो इंद्रियों का सुहा कर दे मैं नहीं देख रही हूं मैं नहीं सुन रही हूं मैं नहीं बोल रही हूं मैं नहीं छू रही हूं तो कौन छू रहा है कोई और छू रहा है वो कोई और कौन है परमात्मा का नाम दे दो मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है इसलिए मैंने जब मुझे जब गीता जी शुरू किए थे तब हमने कहा था ये बात कि डोंट थिंक कि मैं बोल रही हूं कुछ ना और ना आप सुन रहे हो ना आप सुन रहे हो ना मैं बोल रही हूं वी बोथ आर डिस्कनेक्टेड हियर दैट इज व्हाई वी प्ले द भजन भी दैट इज व्हाई वी प्ले द बेल टू डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम योर फ्रॉम यू From the name, the role, the status, the caste, the creed, we need to disconnect you from that, and just connect you to your Paramatma, which is inside. Don't want to call it Par Paramatma. Fair enough. Don't call. Don't call God. Fair enough. So energy is there inside. something is there inside and that something could be named as anything how does it matter so my something is talking to your something my someone is talking to your someone there's a conversation bet between you and me but not you and me and this is what life is all about so life is for being not becoming we don't have to become any anywhere anything we just have to be so life is for being not becoming life is for contemplation not calculation life is for happiness not hypocrisy life is for insight not outside influence uh, life is for contemplation not what is that chat karo please aapki awaaz break ho rahi hai just chat kya bol rahe hain aap life is for contemplation contemplation not not calculation life is for con contemplation life is for contemplation not calculation life is for happiness not hypocrisy life is for living not longing hame jeena hai tadapna nahi hai kaise hoga ye हमें जीना है तड़पना नहीं है हमें खुश खुश रहना है फसाड नहीं करना हिपोक्रेसी में नहीं रहना लाइफ इज फॉर ट्रूथ जीवन सत्य है ट्रिक्स नहीं है जीवन जीवन कभी भी ट्रिक ट्रिकी नहीं बनाता अपने आप को हमेशा सत्य दिखाता है ऑलवेज है ना तो द मेन ऑडियंस द क्वेश्चन इज कि भगवान जब ये कहते हैं अच्छा भगवान है हम ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ऑडियंस बताएंगे सबसे बड़ा पाप या सबसे बड़ी नॉट पाप आई वुड से सबसे बड़ी माया का प्रूफ क्या है सबसे बड़ी माया का प्रूफ क्या है
बोलो बोलो और बोलो और बोलो सबसे बड़ी माया का प्रूफ क्या है सबसे बड़ी माया का प्रूफ है कि हम हजार हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं फिर भी दीर्घ जीवन की कामना करते हैं संसार सबसे बड़ी माया का प्रूफ क्या है आई एम एवरी मैं और मेरा and we plan when we plan tomorrow not knowing whether we will be there okay mai aur mera mai mera okay sharu there me and my okay sabse badi maya ka proof ab hum bataye ab सबसे बड़ी माया का प्रूफ इसके हम अपने को भुला बैठे हम अपने को भूल जाते हैं सबसे बड़ी माया का प्रूफ यही है उस दिन जब आप लोगों नारद वाली कहानी नहीं सुनाई थी कि जब भगवान ने पानी मांगा और नारद जी गए पृथ्वी में पानी लेने और एक सुंदरी के साथ शादी कर ली और वही माया में फंस गए और भूल गए कि भगवान ने पानी मांगा था बाढ़ आई सब कुछ खत्म हो गया तब उन्हें याद आई तब वो जब बैकुंठ गए कि सब कुछ खत्म होने के बाद तब उन्हें पता चला कि मैं अपने को भूल गया था यही माया है तो सबसे बड़ी माया का प्रूफ ही हमारे सामने है दैट वी फॉर who we are we forget who i am aur jab hum ye samajh jaye ki who i am us usi ke liye hame guru ji aise kabhi bol nahi sakte just to make us realize ki main aap to hai kaun pe pahunche ek meri meri copy kar le audio off please just to make us realize ki main kaun hu उसके लिए गुरु चाहिए और जब ये रियलाइज हो गया कि मैं कौन हूं तब सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन उस समय तो हमें अहंकार आ जाता है ना कि मैं तो अपने आप को पा लिया तो जैसे तो थ्री स्टेप्स first understand that life is not for being and not for becoming it is for being first step second step that i once i did, i need a guru to make me show my mirror who am i okay i got myself I know who I am now. I know who I am now. Fair enough. And third step, once I know that who I am, your I has to go. Your I ness has to go. And that I ness has to go to God. Has to go to Paramatma ke charno me. Us yagya, us agri me swaha karna hoga. तो हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी है स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इजी एट ऑल इट्स नॉट डिफिकल्ट इधर बिकॉज पीपल हैव अचीव्ड ऐसा नहीं है 